มีคนพูดกันในปัจจุบันนี้ถกเถียงกันว่าเขมรเครมศิลปะวัฒนธรรมของไทยสถาปัตยกรรมของไทยนั้นหลอกเลียนแบบมาจากเขมรซึ่งความจริงนั้นเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงความจริงก็คือขอมคือคนผิวคล้ำตัดผมเกลียนนุ่งจงกระเบนอาศัยอยู่ในลุ่มแม่น้ำทางภาคกลางของไทยในปัจจุบันมานานนับพันพันปีซึ่งคนข้างชัดเจนว่าขอมคือต้นตระกูลของไทยโบราณแต่คำว่าขอมนั้นก็ยังรวมถึงคนที่เชื้อชาติอื่นๆที่อาศัยป่าปนอยู่ในบริเวณเดียวกันนี้ด้วยเมื่อสยามที่หลักๆหมายถึงคนไทยแต่จริงๆแล้วยังมีคนเชื้อชาติอื่นอาศัยป่าปนอยู่ด้วยกันแล้วเรียกรวมกันว่าสยามแต่เป็นเพราะหลักสูตรการศึกษาของไทยสอนว่าอาณาจักรสุโขทัยคือประเทศไทยในอดีตพอคนสุโขทัยเรียกคนที่อยู่ทางใต้ของสุโขทัยซึ่งก็คือบริเวณภาคกลางว่าขอมเราก็เลยตีความเชื่อว่าขอมไม่ใช่คนไทยทั้งทางที่คนไทยปัจจุบันคือคนที่สืบเชื้อสายมาจากคนผิวคล้ำตัดผมเกลียนใส่ชุดจงกระเบนและอาศัยอยู่ในลุ่มแม่น้ำทางภาคกลางซึ่งก็คือละโวและสุวรรณภูมิแล้วพัฒนามาเป็นอยุธยานั่นเองในวิชาประวัติศาสตร์ไทยที่สอนกันมาชั่วนาตาปีบอกว่าขอมคือเขมรแต่ประวัติศาสตร์ของเขมรโบราณไม่เคยเรียกตัวเองว่าขอมมีการค้นพบศิราจารึกในพระมา่าที่มีอายุนับพันปีเป็นศิราจารึกที่เขียนด้วยตัวอักษรขอมแต่เมื่ออ่านแล้วไม่ได้เป็นอักษรวิธีที่เขียนแบบภาษาบาลีหรือภาษาเขมรแต่เป็นอักษรที่เขียนแบบวิถีภาษาไทยศิลาจารึกแผ่นนี้มีอายุเก่าแก่กว่าศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงแห่งกรุงสุโขทยัยซึ่งเมื่ออ่านลงไปแล้วสามารถอ่านออกมาเป็นภาษาไทยได้ตรงๆเลยศิลาจารึกอันนั้นเขียนด้วยอักษรขอมแต่อ่านออกเสียงเป็นภาษาไทยในสมัยพระเจ้าอนิรุตแห่งอาณาจักรภูก,กามได้มีการบันทึกไว้ว่าขอมได้ยกมาตีกรุงหงสาวดีซึ่งพระเจ้าอนิรุตจึงยกทัพมาต่อสู้และก็บอกว่าขอมที่ว่านั้นก็คือคนไทยโบราณน,นั่นเองมีชนชาติที่พูดภาษาไตยหรือภาษาไทยอยู่ทั่วไปในแผ่นดินแถบนี้แต่คนที่พูดภาษาไตยหรือภาษาไทยที่อยู่ทางเหนือเช่นไทยใหญ่ล้านนา12ปันนาเรียกคนที่พูดภาษาไทยที่อาศัยอยู่ทางใต้หรือใต้ของคนทางเหนือและอยู่ใกล้ๆกับทะเลว่าขอมแม้แต่ในบันทึกของราชอาณาจักรพม่าโบราณก็เรียกคนที่พูดภาษาไทยและอาศัยอยู่ในภาคกลางของไทยในปัจจุบันว่าขอมเช่นกันในสมัยโบราณน,นั้นไม่มีเส้นแบ่งเขตพรมแดนที่ชัดเจนในเมืองแต่ละเมืองนั้นอาจจะมีคนหลายเผ่าพันธุ์หลายเชื้อชาติอาศัยป่าปนกันอยู่เราจะระบุว่าใครเป็นใครเขาก็มักจะระบุว่าคนคนนั้นคนคนนี้เป็นชาวสุโขทัยบ้างเป็นชาวลบบุรีบ้างแต่เขาอาจจะไม่ได้ระบุว่าคนคนนั้นคนคนนี้เป็นคนไทยเป็นคนพมา่าหรือเป็นคนมอนลองนึกภาพตามไปดูนะครับคนไทยภาคกลางพมา่ามอนลาวคนไทยภาคเหนือล้านนาเชียงใหม่คนไทยอีสานหรือแม้แต่เขมรที่มีรูปร่างหน้าตาที่คล้ายคลึงกันมากจนบางทีก็แยกกันไม่ออกด้วยซ้ำแต่เราสามารถแยกได้ว่าเป็นชาวโคราชเป็นชาวเชียงใหม่เป็นชาวสุพรรณบุรีเป็นชาวกรุงเทพตามถิ่นที่อยู่นั่นเองลองนึกง่ายๆในปัจจุบันเราไปถามคนที่อยู่ในกรุงเทพว่าเป็นคนที่ไหนเด็กรุ่นใหม่ก็จะตอบว่าตัวเองเป็นคนกรุงเทพทั้งๆท,ที่เขามีหน้าตาไม่เหมือนคนกรุงเทพแต่เขาก็มีพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่อาจจะเป็นคนเหนืออีสานคนใต้หรือเป็นคนจีนเป็นแขกเป็นฝรั่งหรือเป็นลูกครึ่งที่เพิ่งย้ายมาอยู่ในกรุงเทพแล้วก็ให้กำเนิดลูกในกรุงเทพเด็กที่เกิดมาใหม่นั้นก็บอกว่าตัวเองนั้นเป็นคนกรุงเทพนึกออกไหมครับอักษรขอมไทยหรืออักษรที่เขียนด้วยตัวอักษรขอมแต่อ่านเป็นอักขระวิธีแบบไทยนี้ถูกยกเลิกการเรียนการสอนไปเมื่อปีพศ2490มานี่เองท่านรู้หรือไม่ครับว่าปัจจุบันนั้นมีการขุดพบหลักฐานมากมายรวมทั้งพบโครงกระดูกของมนุษย์อายุนับหมื่นปีในดินแดนแถบนี้คนไท
เริ่มต้นกันมาบนดินแดนแถบนี้ไม่เคยโอพยพย้ายถิ่นมาจากที่อื่นใดเลยพวกเราอยู่ตรงนี้มานานนับเป็นหมื่นปีแล้วแล้วขอมที่เราเรียกและสอนกันมาตลอดว่าคือชาวเขมรโบราณน,นั้นจริงๆคือคนไทยโบราณที่มีการสร้างบ้านแปลงเมืองอยู่ในละโวหรือลบบุรีในปัจจุบันที่นักวิทยาศาสตร์มักเรียกว่าขอมละโวและสุวรรณภูมิคือสุพรรณบุรีเป็นอาณาจักรเก่าแก่โบราณสองแห่งนั้นก็คือคนไทยในสมัยโบราณน,นั่นเองและคนละโวและสุวรรณภูมิคือคนชนชาติที่มารวมกันสร้างกรุงศรีอยุธยาดังปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่ามีทางราชวงศ์ลบบุรีและสุพรรณบุรีผลัดกันขึ้นมามีอำนาจปกครองอยุธยาให้ยิ่งใหญ่เกรียงไกรมาได้กว่า400ปีมีนักวิทยาศาสตร์บางคนพบว่าพระเจ้าอู่ทองปฐมกษัตริย์ที่ก่อสร้างอยุธยามาเป็นขอมและเหตุผลที่เราสอนกันมาว่าขอมคือเขมรทำให้มีคนตีความไปว่าพระองค์อพยพหนีมาจากดินแดนเขมรแล้วก็มีอีกคนว่าทำไมอพยพมาตั้งบ้านเมืองไกลขนาดนั้นแต่คนไม่เคยรู้และไม่เคยคิดว่าพระองค์นั้นเป็นขอมละโวสุวรรณภูมิเพราะมีหลักฐานว่าพระองค์ท่านเป็นลูกหลานที่เกิดจากการแต่งงานกันไปมาของราชวงศ์ละโวและสุวรรณภูมิทำให้กรุงศรีอยุธยาในยุคต้นมีราชวงศ์ละโวและสุวรรณภูมิผลัดกันเป็นใหญ่ก่อนที่ราชวงศ์สุขโขทัยจะมาครองอยุธยาสุขโขทัยที่เราถูกสอนกันมาว่าเป็นอาณาจักรแรกของไทยนั้นเรียกคนภาคกลางว่าขอมแต่สุดท้ายนั้นก็มาปกครองขอมที่อยุธยาและผสมผสานกันจนกลายเป็นไทยอยุธยาและที่สำคัญความจริงของขอมละโวสุวรรณภูมิคือต้นตระกูลไทยสายอยุธยาเป็นอาณาจักรเก่าแก่อายุนับพันปีก่อนอยุธยาและสุขโขทัยจะเกิดด้วยซ้าแต่คนไทยเราเป็นคนไม่ชอบจดบันทึกเราจึงไม่เคยมีประวัติศาสตร์ตรงนี้แต่เพื่อนบ้านของเราทั้งพมา่ามอนเขมรแม้แต่จีนมีบันทึกโบราณเหล่านั้นอยู่ละโวสุวรรณภูมิคือขอมไทยที่ตั้งบ้านเรือนอยู่บนที่ราบลุ่มภาคกลางมานานนับพันปีก่อนจะพระเจ้าอู่ทองลูกหลานของราชวงศ์ละโวสุวรรณภูมิจะก่อตั้งเมืองอโยธยาขึ้นอยู่ตรงข้ามกับเกาะอยุธยาแล้วในที่สุดก็ข้ามฝั่งแม่น้ำไปสร้างเมืองใหม่ขึ้นบนเกาะที่มีแม่น้ำสามสายล้อมรอบเป็นกรุงศรีอยุธยาอันเป็นบ้านเมืองของคนไทยที่ยิ่งใหญ่สืบเนื่องมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์ในปัจจุบันเราเคยเรียนเรื่องขอมดำดินมาตอนเด็กๆเรื่องที่พะร่วงเสกให้ขอมที่ดำดินไปโผล่ที่สุโขทัยให้กลายเป็นหินขอมที่ว่านั้นไม่ใช่เขมรแต่เป็นขอมละโวนั่นเองขอมละโวกับสยามสุวรรณภูมิลบบุรีกับสุพรรณบุรีคืออาณาจักรเก่าแก่โบราณมีอายุนับพันปีที่มีที่มาก่อนสุขโขทัยแล้วในที่สุดเครือญาติจากราชวงศ์ละโวกับสุวรรณภูมิก็มาก่อตั้งเป็นต้นราชวงศ์กรุงศรีอยุธยาซึ่งได้แก่พระเจ้าอู่ทองรัชกาลที่หนึ่งของกรุงศรีอยุธยานั้นสืบเชื้อสายมาจากละโวพอถึงรัชกาลที่สามของกรุงศรีอยุธยาคือขุนหลวงพะง่วก็มาจากสุพรรณภูมิซึ่งหมายความว่าขอมละโวกับสยามสุวรรณภูมิคือต้นตระกูลของกรุงศรีอยุธยาซึ่งเป็นต้นตระกูลของคนไทยในปัจจุบันแล้วพอมีความรุ่งเรืองก็ย้ายมาจากละโวกับสุพรรณภูมิมาเป็นกรุงศรีอยุธยาคําว่าขอมก็หายไปเหลือแต่คําว่าสยามเอกสารจีนโบราณเรียกกรุงศรีอยุธยาว่าเสียนหลอซึ่งเป็นคำที่เกิดจากการรวมตัวของสองรัฐคือเสียมสำเนียงจีนที่เพี้ยนมาจากคำว่าสยามซึ่งก็คือรัฐสุพรรณภูมิกับหลอฮกสำเนียงจีนที่เพี้ยนมาจากคำว่าละโวเสียมหลอคือสำเนียงจีนที่ตรงกับภาษาไทยว่าสยามละโวนั่นเองเสียมหลอคืออยุธยาที่มีมาจากขอมละโวกับสยามสุพรรณภูมิแล้วในที่สุดคำว่าขอมก็หายไปเหลือแต่คำว่าสยามมาจนถึงปัจจุบันนั่นเองต่อมาอยุธยาก็ยึดสุขโขทัยมารวบรวมกลายเป็นส่วนหนึ่งของกรุงศรีอยุธยาเหมือนครั้งราชการที่5รวมล้านนาเชียงใหม่มาควบกับประเทศไทยกลายเป็นกรุงรัตนโกสินทร
สุขโขทัยกับล้านนาคือชนชาติที่เป็นเครือญาติของชาวเหนือละโวสุวรรณภูมิและอยุธยาคือเครือญาติของคนภาคกลางที่คนทางภาคเหนือเรียกรวมๆกับชนชาติอื่นว่าขอมนั่นเองก่อนที่อยุธยาจะสร้างอาณาจักรที่มั่นคงยิ่งใหญ่จนกลายเป็นประเทศของคนเชื้อชาติไทยอย่างชัดเจนแล้วจึงเปลี่ยนมาเรียกว่าสยามที่เจาะจงลงไปว่าประเทศของคนเชื้อชาติไทยนั่นเองชนชาติที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่แค่รบเก่งดูสมัยรัชกาลพระเจ้าตากสินตลอดมาจนถึงรัชกาลที่หนึ่งเรามีแต่รบรบและก็รบตลอดหลายสิบปีจนท้ายที่สุดในสมัยรัชกาลที่หนึ่งเรามีดินแดนที่กว้างใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยซึ่งใหญ่กว่าพมา่าพอขึ้นรัชกาลที่สองเราไม่ต้องรบเพื่อขยายดินแดนอีกแล้วในแผ่นดินรัชกาลที่สองนี้เรามีแต่นักกวีมีแต่ศิลปินนับตั้งแต่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สองที่พระองค์ทรงเป็นศิลปินเรามีสุนทรผู้เรามีวรรณกรรมระดับคลาสสิกเกิดขึ้นมากมายพอถึงรัชกาลที่สามเรามีพระมหากษัตริย์ที่เป็นนักธุรกิจระดับนานาชาติที่ค้าขายกับต่างชาติจนประเทศไทยเรานั้นร่ำรวยมหาศาลมั่งคัง่งพอถึงราชการที่สี่พระองค์เป็นนักปราดแห่งสยามที่รอบรู้ทั้งศิลปะและวิทยาการในแขนงต่างๆอย่างมากมายประวัติศาสตร์สี่ห้าราชการแรกของกรุงรัตนโกสินทร์บอกอะไรกับเราบ้างประวัติศาสตร์สี่ห้าราชการบอกเราถึงรูปแบบของการพัฒนาชาติที่ใช้อ้างอิงถึงสมัยละโวสุวรรณภูมิสุขโขทัยอยุธยาได้เช่นกันเมื่อกรุงศรีอยุธยารวบรวมชาติเผ่าพันธุ์ทั้งละโวสุวรรณภูมิสุขโขทยัยเข้าเป็นอยุธยาที่ยิ่งใหญ่ขยายอนาเขตและก็เป็นปึกแผ่นแล้วเราก็ยังพัฒนาศิลปะและวิทยาการด้วยเราพัฒนาภาษาสร้างตัวอักษรจากของเก่าที่มีมาแต่ดั้งเดิมเรารับอิทธิพลทางภาษาผ่านมาทางภาษาบาลีสันสกฤตเราประดิษฐ์ตัวอักษรจากพื้นฐานของตัวอักษรมอนโบราณและขอมโบราณเช่นภาษาไทยเรามีเสียงวรรณยุกที่ตัวอักษรเดิมนั้นมีไม่ครบเราจึงประดิษฐ์มันขึ้นมาตามเสียงในภาษาไทยเป็นต้นแต่ขเขมรหรือกัมพูชานั้นไม่ได้เป็นชนชาติที่รุ่งเรืองอย่างที่เข้าใจเพราะขเขมรเป็นเมืองขึ้นของไทยมามากกว่า400ปีคิดง่ายๆว่าถ้าขเขมรรุ่งเรืองจริงจะเป็นเมืองขึ้นของไทยมาตั้ง400ปีชิวหรือในขณะที่ตลอดเวลาหลายร้อยปีเราพัฒนาแทบทุกด้านรวมไปถึงภาษาและตัวอักษรที่เราพัฒนาไปไกลแล้วแต่ขเขมรก็ยังอยู่กับที่ขเขมรลอกตัวอักษรของขอมมาทั้งดุนนำมาใช้แล้วไม่เคยพัฒนาต่อเพราะขาดความรู้ขาดศิลปะวิทยาการผ่านเวลาไปหลายร้อยปีขเขมรก็เคลมว่าตัวอักษรขอมนั้นคืออักษรขเขมรโบราณซึ่งมันก็ขาดกันทีนี้พอจะนึกออกแล้วใช่ไหมครับว่าอะไรเป็นอะไรลองไปดูชุมนุมคนไทยที่พม่าก,กว่าต้อนไปตอนเสียกรุงเมื่อ200กว่าปีก่อนศิลปะวัฒนธรรมจารีตประเพณีของคนอยุธยายังคงอยู่เหมือนเดิมแต่มาดูในกรุงเทพความเป็นอยุธยานั้นเหลืออยู่มากน้อยแค่ไหนคำตอบก็คือแทบจะไม่เหลือแล้วนึกออกใช่ไหมครับว่าคนไทยในปัจจุบันนั้นสืบสายมาจากยุคอยุธยาแต่แทบไม่มีความเป็นอยุธยาเหลืออยู่แล้วแต่ความเป็นอยุธยายังอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆในพมา่าที่ถูกกวาดต้อนไปเมื่อครั้งเสียกรุงครั้งที่สองก็เท่านั้นหรือลองไปดูวัฒนธรรมประเพณีของชาวมอญในเมืองไทยก็ยังคงมีอยู่ให้เห็นแต่มีประเทศมอญเหลืออยู่ไหมคำตอบก็คือไม่มีแล้วเรื่องนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าขอมจริงๆแล้วคือคนไทยโบราณเพราะหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทั้งของผู้กามล้านนาและไทยใหญ่ต่างบันทึกไว้ตรงกันว่าขอมคือคนที่อยู่ทางตอนใต้ของภาคเหนือซึ่งก็คือภาคกลางที่ตัดผมเกรียนนุ่งโจงกระเบนซึ่งมันค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นคนไทยในอดีตนั่นเองแต่เมื่อขอมในภาคกลางซึ่งก็คือละโวสุวรรณภูมิพัฒนามาเป็นอยุธยาที่รวมสุขโขทัยเข้าไปอีกได้พัฒนาประเทศจนเป็นปึกแผ่นแล้ววัฒนธรรมประเพณีศิลปะวิทยาการก็ถูกพัฒนาเป็นเงาตามตัวจนกลายเป็นไท
ภาษาและตัวอักษรก็พัฒนาเช่นกันพัฒนาจนกลายมาเป็นอย่างปัจจุบันแต่ในขณะที่ขเขมรน,นั้นไม่มีความสามารถในการพัฒนาของเก่าเมื่อดึกดำบรรเลยยังคงอยู่แทบจะเหมือนเดิมอักษรขเขมรจึงยังคงมีในลักษณะเหมือนยุคที่ขอมเรืองอำนาจก็เป็นเช่นนี้เพราะวัฒนธรรมขอมนั้นไม่ใช่ของขเขมรตั้งแต่เริ่มต้นจึงไม่มีใครหรือผู้ใดที่คิดจะพัฒนาเลยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั่นเองเพราะความเข้าใจผิดทางประวัติศาสตร์ทําให้การเรียนการสอนที่ผิดผิดในโรงเรียนจนกลายเป็นภาพจํามาจนถึงปัจจุบันนี้ทําให้คนไทยก็คล้อยตามกันไปว่าเราได้ลอกแบบอะไรต่อมิอะไรมาจากเขมรรวมทั้งเขมรก็คล้อยตามไทยว่าลอกแบบอะไรต่อมิอะไรมาจากเขมรเช่นกันทั้งทางที่อะไรต่อมิอะไรอย่างที่ว่านั้นไทยเราเป็นคนคิดเป็นคนสร้างสรรค์ขึ้นมาแท้ๆเขมรกลับเข้าใจว่าเราลอกออกมาจากเขมรแถมที่น่าเจ็บใจยิ่งขึ้นไปอีกก็คือคนไทยด้วยกันก็เข้าใจเป็นอย่างเดียวกันกับเขมรนั่นเองเพราะการสอนจากความเข้าใจประวัติศาสตร์อย่างผิดๆเราไม่ได้อพยพมาจากเทือกเขาอันไตเราจะอพยพนับหมื่นลี้จากเทือกเขาอันไตผ่านจีนทั้งประเทศมาได้ยังไงมันไกลมากถ้าเรามาจากเทือกเขาอันไตจริงเราคงอยู่ที่ใดที่หนึ่งในแผ่นดินจีนมากกว่าและคงจะเป็นจีนที่อพยพลงมาข้างล่างมากกว่าเพราะจีนติดกับดินแดนข้างล่างของทวีปเอเชียมากกว่าคนที่อยู่เทือกเขาอันไตใครที่กำลังโต้เถียงกับเขมรผู้คลั่งชาติจงเอาข้อมูลนี้ไปเถียงได้เลยว่าขอมไม่ใช่เขมรแต่ทั้งเขมรและไทยล้วนเป็นหนึ่งในชนชาติที่ถูกเรียกกันว่าขอมนั่นเองขอมนครวัดเคยรุ่งเรืองเมื่อพันกว่าปีก่อนและสูญหายไปนานแล้วและขเขมร400ปีหลังมานี้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากไทยเพราะขเขมรเป็นเมืองขึ้นของไทยมา400ปีนั่นเองแต่ไทยเรานั้นอยู่บนแผ่นดินแหลมทองนี้มาตั้งแต่แรกเมื่อหลายพันปีก่อนหรือหมื่นปีก่อนด้วยซ้ำหลักฐานก็มีอยู่มากมายเช่นที่บ้านเชียงอายุ 5,000 ปีก็มีให้เห็นอยู่ในปัจจุบันจงภูมิใจเถิดที่เรามีรากฐานบนผืนแผ่นดินนี้มาหลายพันปีจงภูมิใจเถิดที่เกิดเป็นคนไทยและผมหวังว่าเหล่าลูกหลานคนไทยทุกคนควรจะอนุรักษ์และหวงแหนผืนแผ่นดินเหล่านี้หวงแหนวัฒนธรรมของเราที่เป็นของของเรามาตั้งแต่กำเนิดจากที่กำแพงเก่าโบราณโบราณของนครวัดที่บอกว่าเสียมกุกหรือสยามกุกนั่นคือกองทัพของสยามของเราซึ่งจะวัดกันเลยก็คือกองทัพของเรานั้นมีอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่กว่าของเขมรเพราะเขมรนั้นจะสังเกตง่ายๆว่าทหารของเขาจะมีเชือกผูกที่ตัวและผูกที่คอนั่นก็หมายความว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นทาสของสยามนั่นเองจงภูมิใจเถิดที่เกิดเป็นคนไทยและขอให้คนไทยรักษาผืนแผ่นดินนี้เอาไว้รักษาวัฒนธรรมของเราเอาไว้ตราบชั่วลูกชั่วหลานตราบที่เรายังเป็นไทยตลอดไป